So, once upon a time, I didn't have a long natural hair. So, thanks to smartphone and thanks for YouTube, all instructions, you need to be able to do it. 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 So hello guys, kai wutsi na kwa chenye yangu kina angu na chenye kama ni mpini unakabishwa sana 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 ujeshilewa na kama ni mwenye jimampo na ilila kubahi kwa chenye yangu um, mpizi mteza maji kama ukwabela kuja subscribe please make sure unagusa na ino jikundu hapa chini mende ku subscribe ili uwa mwanachama uwa mwanafamilia kudumu kabisa kabisa katika chenye yangu wa rambona asili uwezi kujifuza vitu vingi vina gosi ya manuele ngozi na usafu wa mweli kwa ujumla so my ideas um kama umeweka na video mpaka hapa tabofikia usiache ku like usopia ku share na ku comment hapo chini kama una neno una ushauri na kitu chochote tunataka kuongezea okay so leo sitatoa mafunzo yote but i'll be a motivational speaker to you guys nataka ku share naye about my little story kuhusu my hair journey utaweza kujua um desire ya kuwa na nyoni natural ilitoka wapi utaweza kujua nilianza kufuga nyoni zangu lini na utajua ni kitu gani naweka nyoni zangu utajua kitu gani nafanya stuff like that so without further ado let's go to the video yetu tutaanza since nimezaliwa yeah ayo dwanzie huko iweze kujua safari yangu na kitu gani nimefanya katika safari yangu yote au provide to you a little evidence because uh, nilipoteza simu yangu so picha nyingi ambazo zilikuwa na historia ya nyoyo zangu na ile development ya nyoyo zangu uh, picha zilifutika so i'm sorry for that lakini na niko sure kwamba uh, story ambayo nitashare na nyinyi siku hii ya leo itawa motivate nyinyi itawatia nguvu wale ambao wameanza ku give up i think tutafikia lengo na ya yeah, tutawish ule wa Afrika wetu sisi nimezaliwa na kuna picha ambazo nimekuwa nikiona i didn't had a long natural hair you know why uh, was it said sisi wa Kiafrika we don't know how to kuchukulia the way we are to kulinda kile ambacho ni cha kwetu so mom, my mom used to cut my hair every time so mimi picha zangu nyingi za utoto sijaikuwa nimevana nyoyo zangu sijaikuwa nimesuka every time when i saw my pictures ziko na short hair paka nimeza primal every time nimekuwa nikinyoa nyoyo zangu mpaka nimefika secondary shule zetu ziko hazirusu kusuka wanawake kusuka nywele so we used to cut our hair and uh, yeah so back in the from four it was a uh, I yes uh unajua ukimaanza shule unaka ka short short break kabla ulienda advanced au ulienda chuo so pale it was like um miezi sita au au midano nimeshata hao lakini najua kama kuna ka moment fulani ambapo ukua kama kalikizo fulani hivi unakuwa unajiandaa kwa ajili ya kuendelea na masomo yako ya juu so hicho kipindi ni kwa na fuga fuga vinywe vyangu kidogo yeah lakini it, it, it was a short time so my hair has kukua vizuri has kwa ndefu ilikuwa tu kiasi uh, nikasuka kidogo yeah lakini ni matokeo yapotoka nikaenda shule so nikaendelea kunyoa ya kwa tukaendelea kunyoa hivyo hata hiyo advance yangu mimi ilikuwa hairuhusu kufuga nywele so that was my story mimi story yangu inaanza since nimemaliza I level it was uh, 2017 huo ndo mwaka ambapo nimeanza mimi kuhangaika na hiki kichwa changu baada ya kumaliza shule it was 2017 nikarudi nyumbani so tukafanya two stuff like zile stuff za nyumbani tu unakuwa hauna la kufanya unaposubiria matokeo and we tunakuwa tunajua kwamba okay this time nitakwenda chuo chuo hakuna limitation kwamba unatakiwa ku unatakiwa kunyoa unaweza ukafanya serio yote inaweza kwa sababu nikasema okay this time nikianza kufuga nywele zangu sito nyoa so it was the 2017 nilipoanza kufuga nywele zangu uh, ilikuwa ngumu sana na nilikuwa sijui chochote kuhusu natural hair so what i was doing is just combing my hair doing braids nikawa tunafanya style doing cornrows na suka tu ya minyosho na mafuta tunapaka yoyote ya mgando ya ya maji kwa naweka tu ikwa hivyo na nilikuwa sielewi kitu chochote kwa nilikuwa tunafanya fanya hivyo 
na yani unavoenda ku unavoenda kusuka na hakikisha kwamba nimepaka mafuta nimechana nyoyo zangu ili mtu wangu asiende kuangaika nje ndio kitu ambacho nilikuwa nakijua nilikuwa siji kuhusu shampoo nilikuwa siji kuhusu living condition hiyo vote nilikuwa sivijui na kuosha nyoyo zangu yani nilikuwa hata nachukua hata miezi mitatu kwa sababu how to take care of them yeah kwa hiyo imeenda tu hivyo 2017 yote nyoyo zangu zikakuwa kuwa kiasi nikawa tunaanza kubana yani kwa kulazimisha sana ya yeah, kwa hiyo mpaka baadaye nika nikaona tu nyoyo zangu zilikuwa naturality okay naturality ya nyoyo zangu mimi ni ngumu na yani ni ngumu ngumu sana kwa hiyo tunasumbua sana wakati wa kuchana unakuta msusi anakuwa anaandika hiyo zako tunakata si mwe kutana nacho kitu unakuta nyoyo zako tu ukienda kusuka mtu anakwambia nyoyo zako tunakata kwa mimi nyoyo zangu zilikuwa ngumu hivyo nikaona okay zinawapa tabu watu wako mimi napenda kupendeza nikaona tu nikienda kwa mtu anayeambia kwa nusu yote dawa zako zilazimike sababu zinatusumbua wakati wa kusuka. Ya, nikawa tunapokea hivyo advice kila mahali. So mimi mwenyewe tu nikaamua from nowhere, nikaamua tu kuweka dawa. Nikasema tu okay, let me do this. Ili nyoyo zangu ziwe laisi kusukwa. So 2018 nikaweka dawa. My dears, haikuchukua hata miezi sita ile dawa siyo kama sibi nikataa, siyo haikwenda na nyoyo zangu zile, I don't know. Ila niliweka Levlon na nadhani mnaiua, niliweka hiyo dawa. So nika nika tunazihudumia vizuri na nikaacha kusuka. So ndio mtu kiweka dawa nyoyo zako zikiwa ndefu ndefu kidogo, kwa unakuwa unachana unabana, unachana unaweka tu style za kubana. So nika nafanya hivyo mpaka baadaye mtu asisuki hata mwezi mzima, asisuki. I'm just doing call and come to nyoyo nyoyo na chana yani na bana na ka style alafu kila mwezi nikawa na retouch unajua nyoyo zangu zilikuwa ngumu first time nimeweka dawa haikukubali ile yani ikawa ile nyoyo zangu ziwe smooth no haikubali at the at the first moment so nikaendelea kuweka dawa kila mwezi nafanya nafanya retouch naweka dawa nyoyo zangu zikaje pisi sana 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 yani ule ngumu wangu wote ukapotea nyoyo zika uh, okay na nyoyo zangu mimi kuwa ni nyeusi sana lakini baada ya kutia dawa my tears nywele zikaanza kuwa za brown huku tu ukikaa jua unaona kabisa nywele zako zimekuwa za brown na ya yeah, hiyo hali ikawa inanikera mara nywele zinakatika unapokuwa unachana unachomoka na nywele nyingi so mimi nika spend hiyo hiyo hali thanks to smartphone and thanks for youtube una smartphone na saidia sana you can go google uka google vitu ambavyo unahitaji kujua so mimi nilikuwa na smartphone at kipindi chote lakini siku wai kufikiria hata siku moja kwa mbali ingie youtube au google ili niweze kutafuta jinsi ya kuzuhudumia nywele zangu siku wai kuanza mpaka moment ndio ufikia nywele zangu zimenyonyoka nywele zangu zimekwisha in my head kitu changu mimi kina nywele nyingi sana lakini votia dawa nywele zangu zilikuwa zinatoka zikawa zinatoka nyingi sana kwa hiyo kitu changu kabakia kitupu yani siwezi hata nikabana tu mimi nikatembea na jora kwamba uo mbona kama usi wangu mkubwa kuliko kichwa changu so nikawa sipendi hivyo mmoja tu nikaingia youtube nikasema ngoja niangalie jinsi ya kufanyaje kuhudumia nywele hizi ambazo nywele hizi zinyo nyoka mazirudishaji so nikaingia tu youtube nikaandika hivyo kama mambo okay, joko na search kitu youtube vitu vingi vitakuja so vikaja vitu vingi vinavyohusiana na jinsi ya kukuza nywele zenye dawa Okay nikaangalia nikaangalia nika scroll nika scroll sikuona kitu ambacho cha kuangalia. Okay nikajitahidi kuangalia vitu video mbili tatu zinazohusu jinsi ya kuweza kuhudumia nywele zenye dawa lakini kwaona ni gharama hiyo vitu vingi ambavyo vikao vinaelezewa kule sina pesa so what should i do? Ikaja video
nikaanza kufuatilia sasa video nje jinsi gani ya kuhudumia nywele za asili. Mimi nilikuwa nafanya vitu ambavyo walikuwa nasema ni do DIY. Do it yourself. Unatengeneza products za nywele zako nyumbani. So mimi sikuanza na gharama yoyote, siku nilinunua tu shampoo ya yeah, nikaona na mafuta lakini sweet living conditioner steaming nikaona natembe natengeneza mwenyewe nyumbani natumia unafuata tu maelekezo kama unatumia pala chichi unatumia ndizi na nilikuwa makini yani kwa nikipewa niki hayo mafunzo nitahakikisha nione je watu kweli wana comment kwa kweli inafanya kazi au la so nikigrow hivyo na mimi najaribu okay nikijaribu na nafanya kama mwezi naona okay wow ina, inafanya kazi so nilikuwa hivyo so nikaanza kuangaika sana nywele zangu nikapata moyo yani ile desire kuwa na nywele ndefu nywele nyingi zilizojaa kwa kichwa changu nilivona wale wanawake kwao na mimi nikatamani kasema okay one day yes so nikawa najipa moyo tu kwamba okay nywele zangu na mimi sitakuwa tu nywele zangu na mimi sitakuwa tu so hivyo pole pole tu nikajifunza vitu vingi sana kuhusu nywele na ya yeah, nikaanza kuzifuatilia hivyo paka baadaye okay first time so unajua ukiwa na desire ile utamani nywele zako zikuwa kila siku basi utachana nywele zako wakati zimefikia wapi so mimi nilikuwa hivyo nilikuwa siwezi kukana wiki moja yani eti nimekaa wiki moja na style ile ile bila kuangalia nywele zangu zimefika wapi every time nilikuwa nazivuta najua okay zimefika wapi okay zimefika wapi so muda mwingine hiyo ikawa sio inanichanganya na inanivunja moyo kwamba okay kila saa nikivuta nywele zangu nakula ziko pale nasema why nywele zangu bwana azikui so wakawa nikaendelea kujifunza nikaambia kwamba ku chana nywele zako kila siku hauzipi muda zikakuwa zenyewe so every time utaona nywele zako hazikui ndio kwa unaziachia muda at least wiki mbili hata mwezi hapo kuja kuzifungua kweli unaona kabisa wao nywele zako zimekua so nikaendelea hivyo lakini baadaye nilikuwa tabu mwanzo nilikuwa sijui hata nitumie mafuta gani kwa nilikuwa kila mafuta kila aina ya mafuta najaribu na nilikuwa nakaa wiki tatu tu nimebadilisha naona yafanyi kazi na badilisha kumbe nilikuwa nakosea so baadaye hivyo taratibu taratibu nikaja nikajua nikatengeneza timetable yangu nikatengeneza vitu gani ambavyo nasikia kwa kwenye nywele zangu nikafanya hadi research kujua aina yangu ya nywele so nikawa hivyo nikawa yani hivyo 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 so now i can be a doctor of natural hair <laughs> so hiyo ndo story yangu fupi ya nywele zangu za asili hivyo ndivyo ilivyo anza na paka hapa niko fikia hivi nimesuka i wish ningewaonyesha lakini kuna picha hapa nitaonyesha nywele zangu mimi zimefikia wapi kwa sasa yeah so since 2018 mpaka sasa um, nywele zinakuwa taratibu sana 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 tangalia na inatajiwa na moyo wa uvumilivu na yes kwa mimi imechukua muda nywele zangu hajakuwa vizuri kwa sababu nilikuwa ninahangaika nilikuwa sijawa stable katika kutunza nywele zangu so wewe unaanza unaweza ukaamua hii ukaji kwanza ukajiwa vitu vingi afu ndani ukianza unakuwa una nywele zako zinakuwa zinaenda kwenye mtiririko mmoja so leo nibadilisha hiki kesho mazoe unazipa hiki nywele zinakuwa hazioti kwa hiyo hivyo ndo mimi ambavyo nimefanya kwa hiyo hiyo ndo story yangu fupi ya nywele zangu za asili na naendelea kuziangaikia sitoka hata tamaa na mimi lengo langu nywele zangu zifike kiunoni kama wale wanawake bu niliona kwenye video za nyuma so na mimi hilo ndo lengo langu so sitoka hata tamaa sasa hivi nywele zangu zinafikia level hii hapa level hii hapa sitoka hata tamaa taratibu tu tutasoka <laughs> Kwa hiyo wewe pia unaweza ukakuza nywele zako kwa kufuatilia vitu vingi YouTube Google unajua sisi hatujaza ile tunajua so sim zetu zinasaidia sana kwa hiyo ya yeah, mwenye fuatilia utaweza kujua utaweza kupata vitu vingi 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 na mimi vile ambavyo nimewahi kujifunza nitashare na wewe bila ku, kuwa mchoyo so hiyo ndio story yangu um, next video nitakuelezea vitu uh, gani nafanya kwenye nywele zangu naweka nini kwenye nywele zangu ya yeah, kwa hiyo endelea kubaki kwenye channel yangu utaweza kujifunza vitu vingi so hii ndo short story yangu ambayo nimeenda siku ya leo na hapa ndo nitaishia kwa leo asante kwa kuangalia video hii mpaka mwisho usiache ku like share na comment pia kama ulikuwa huja subscribe usiache kugusa bata nyekundu hapa chini imeandikwa subscribe pia usa alama ya kengele pembeni ya neno subscribe ili itakapokuwa imejitokeza ili uweze kupata notification wa kwanza kuangalia video zangu kila wakati ninapokuwa nimeupload asante kwa kuangalia jina langu ni Italia bye